嗨，这里是 Our C Boss。今天我们要讲的是中华民国国民政府在对抗日军战争中赢得了第一次胜利——台俄庄大捷。日本在不宣而战的情况之下，于1931年9月18日侵略了中国东北。而1933年，希特勒的崛起，法西斯主义在世界扩张，都鼓动着日本向亚洲大陆进行侵略。日本帝国与中华民国全面开战已经无可避免，但是国民政府军事委员蒋中正仍试图回避与日本的全面战争，甚至双方在华北已经大打出手的情况之下，仍不愿意对日本宣战，因为他知道中国还不足以打一场现代化的战争，而对日宣战可能让中国无法继续向那些仍保持中立观望态度的国家采购武器。日本自明治维新以来，先后击败了清帝国、俄罗斯帝国以及德意志帝国。而蒋中正比任何人都清楚，日本军队的现代化乃是亚洲之最。蒋中正是正武学校及日本陆军士官学校预备学校的毕业生，因此知晓日本帝国陆军是无人能敌。反观中国，从清朝垮台以来就陷入了分裂的状态，缺乏有效的中央政府，地方分裂成不同区域，并由不同的军事强人及军阀所控制。即便是在在一九二八年国民政府成立后，中国也只有在名义上统一而已。各地军阀仍由不同省份的地方豪强所统治，就连国民革命军也只有三分之一的兵力效忠于中央政府。蒋中正希望等到德国顾问训练的六十个师组建完成后，再向日本开战。在德国顾问法肯豪森的帮助之下，有三十个师的兵力在抗战爆发前完成训练，但却没有完成装备的转换。这意味着蒋中正必须靠地方部队的合作才能进行对日作战。1930年的中原大战一度摧毁了中央政府和地方政府的关系，同时也恶化了地方军阀之间的关系。所以蒋中正必须先将中央军投入战场，以展示决心，才能说服地方领袖愿意协助他抵御日军侵略。于是蒋中正将他最精锐的部队投入到上海、南京保卫战中。这场战役从1937年8月打到12月，几乎摧毁了中央军。在自己的精锐部队几近歼灭后，蒋中正把自己打造成了值得地方领袖效仿。的爱国榜样，在爱国主义的号召下，原本与蒋中正关系对立的地方军阀们开始进入中央政府担任要职。曾在中原大战期间反蒋的李宗仁，就在一九三七年八月被任命为第五战区司令长官。台儿庄战役为徐州会战的第一阶段。第五战区北起黄河南岸，南起长江北岸，东至黄海。第五战区司令部所在地徐州，是江苏、山东、河南与安徽四个省的交界处，也是陇海铁路与金浦铁路的交汇点，具有十分重要的战略地位。1937年12月13日，攻下南京的日军针对首都军民进行无差别残忍屠杀，以压制中国人的抗日情绪。杀戮确实动摇了许多地方豪强的抵抗意志。第五战区副司令长官韩复榘就拒绝执行李宗仁保卫山东省济南的命令，造成日本陆军第十师团沿着金浦铁路从河北南下，在没有任何抵抗的情况之下，日军拿下了周村与泰安等战略要地。徐州门户大开，为了防止手下将领继续不战而退，蒋中正在一九三八年一月十一日下令于开封举行一场军事会议，上逮捕韩复榘，并于十三天后将其枪决。此一命令确保了地方将领团结在蒋中正的指挥之下。面对共同的敌人，李宗仁也决定暂时放下他对蒋中正的偏见，全心全意为保卫祖国而战。与此同时，占领南京的日军第十三师团正打算经由金浦铁路北上，朝徐州推进。只要在徐州与第十师团会师，日军便可将占领区的南北两地连成一线，向内地进军。另一方面，过去在山西战场上所向披靡的日军第五师团也在青岛登陆，准备加入对徐州的攻势。日军打算以三个师团的精锐部队占领徐州，消灭整个第五战区的国军。不过，李宗仁手下最精锐的第十一集团军，在李品仙的带领下，于金浦铁路南段拖住了第十三师团，并得到了第五十九军与第二十一军团的帮助。李品仙与第二十一集团军司令廖磊都属于李宗仁的贵军，而第五十九军军长张志忠效忠的则是西北军的冯玉祥。桂军和西北军携手合作，成功阻止日军第十三师团向北推进。而这下，在徐州的李宗仁只需要应付两个师团的日军，这是国军能在台儿庄取胜的良好基础。但因为李宗仁的桂军主力留在金浦铁路南段迎击日军第十三师团，他只能仰赖西北军防守北方。虽然西北军擅长于打防御作战，但仍没有能力抵抗两个师团的日军入侵。所幸由四川出发的第二十二集团军正在华北方向移动。
。第二十二集团军因为纪律不佳，不受北方的国军长官们喜爱。此时，与李宗仁同样桂系出身的副参谋总长白崇禧致电询问李宗仁要不要接收第二十二集团军。李宗仁表示，军队的数量越多越好。于是，第二十二集团军司令孙正奉命前往山东藤县支援北方战场。台儿庄大捷第一阶段藤县保卫战，随着日军向徐州推进，位于大运河北岸的小村寨台儿庄突然成为了第五战区的一个战略要地。台儿庄位于徐州北部，阻碍了日军第十师团南下，直取徐州。来自四川的第二十二集团军驻扎台儿庄西北部的藤县，延缓了日军第十师团进攻的速度。第二十二集团军下辖第四十一军与第四十五军，接获李宗仁命令，于一九三八年二月十二日，于孙同轩的第三集团军一同向北方发起攻势。第二十二集团军进攻州县，第三集团军的西北军进攻济宁，历经大量耗损之后，孙正在三月十五日命令第二十二。二集团军退回藤县。第二十二集团军在过去一个月的攻势中，几乎遭到日本全灭。不过，第二十二集团军与第三集团军依然达到了他们拖延日军攻势的目的。但此时，第二十二集团军也只剩下第四十一军的第一百二十二师还保有战力。孙正命令师长王明章固守藤县，又命第四十五军在城外的残余部队攻击日军后方进行骚扰。藤县保卫战在三月十六日正式开打，日军司令基谷连介过于轻敌自大。认为不需要派遣整个师团的兵力占领台儿庄，于是日军第三十三旅团长赖谷启少将奉命组成赖谷支队，下辖步兵第十连队、步兵第六十三连队、野炮兵第十连队、野炮重战兵第二连队、三炮兵中队、独立机枪第十大队、第十与第十二战车中队，总计兵力一万三千人，直扑藤县。基谷连介认为国军的防线一触即溃，出乎他的意料，第一百二十二师在藤县建立起顽强的防线。赖谷支队对台儿庄东门发起十一次进攻，都被王明章和他的军队击退。但是在火炮与九四式轻装甲车支援下，赖谷支队还是在三月十七日攻入了东门。王明章师长在城墙上持续抵抗，直到日军当天下午将他射杀为止。王明章成为了第一位，也是唯一一位在台儿庄战役中牺牲的国军将领。从二月十二日进攻州县开始，到藤县三月十八日失守为止，川军共有一万名将士伤亡。然而，他们成功的迟滞了赖谷支队进攻台儿庄的时间。与此同时，中华民国空军第三驱逐机大队。派遣十架苏联制 I-15 战机攻击藤县外围的日军阵地，在大队长吴汝流的带领下 ，I-15 与日本陆军航空队飞行第六大队的两架934轰炸机发生空战。I 十五及六其中一架九三四，另外一架在围攻之下，不久以后也遭击落。另外，国军空军飞行员还发现另一架八八四侦察机。国军 I 十五向日军侦察机发动进攻，击毙了其观测员，并逼迫敌机迫降在无人区。尽管藤县最后为赖谷支队夺下。中华民国空军飞行员仍在归德空战中赢得了空军第一次胜利，在一天内击落了三架日军战机。战役第二阶段为离异保卫战，赖谷支队进攻藤县的同时，板环真四郎的第五师团也向台儿庄东北处台围公路上的林蚁发动攻势。板环真四郎更自大的相信，他的第五师团将不费吹灰之力与第十师团一起占领台儿庄。和击鼓连介一样，他为第三军司令庞炳勋将军的顽强抵抗所震撼。然而，庞炳勋将军的第四十军下却只有第三十九师能够保卫林蚁，这显然不足以抵挡所向披靡的日军第五师团。但李宗仁仍命令庞炳勋进军日军据点。第三十九师在莒县与日军第五师团遭遇，第三十九师因无力抵挡日军九三四轰炸机，只好先撤回林蚁。三月十二日，第五十九军军长张志忠接获命令，向北移动支援庞炳勋。但在先前提到的中原大战中，张志忠与庞炳勋都来自于冯玉祥的西北军，却因为庞炳勋投效蒋中正，但张志忠仍效忠冯玉祥而骄傲。为了向蒋中正展现诚意，庞炳勋甚至在中原大战期间伏击了张志忠的部队。此时，就连李宗仁也不敢断言张志忠是否会帮忙庞炳勋。然而，张志忠把对日抗战置于自己私人恩怨之上。他亲自率领五十九军将士渡过宜河，举着大刀向日军发动攻势，而第四十军则继续固守黎米，两军互相合作，直到日军攻势在三月十八日崩溃为止。日军第五师团伤亡惨重，返还真四郎只好将部队撤出黎米，约有三千名日军在黎米保卫战中被国军歼灭。不过第四十军与第五十九军也阵亡了五千余人。但这是为了拖延第五师团向台儿庄推进所付出的代价。川军与西北军都为了保卫自己的国家英勇奋战。
，也为李宗仁争取到了足够的时间准备，在台儿庄迎战赖古支队，为国军赢得胜利创造了另外一大良好基础。李宗仁指派孙连仲的第二集团军与汤恩伯的第二十军团共同防卫台儿庄，孙连仲的西北军负责保护台儿庄，汤恩伯则率领中央军进攻赖古支队侧翼。在孙连仲的命令下，池丰城的第三十军第三十一师于三月十九日进驻台儿庄，而位于台儿庄的西面有黄桥松的第四十二军第二十七师，吴鹏举的第四十四旅与张金照的第三十师则被派驻到村庄南面。李宗仁命令第三十一师保护台儿庄。是因为他知道西北军擅长打防御战，而在汤恩伯要求下，池丰城于3月23日北上出击，攻打刚被赖古支队占领的义县。一场第三十一师与赖古支队的遭遇战，很快就在义县南部的康庄上演。但第三十一师无法突破日军第十与第六十三步兵联队的防线，只好把部队撤回台儿庄。3月24日，赖古支队向台儿庄发起进攻。在刘家湖村驻扎的炮兵支援下，台儿庄北门被毁， 2 0 0余名日军攻入城寨，但第三十一师以数量优势歼灭他们。国军第一百八十五团在二十五日又奉命杀出台儿庄，骚扰敌人在北方的阵地。第三营营长高鸿立带着大刀队对日军炮兵阵地发起突袭，但由于不敌日军九四式装甲车，他们又撤回台儿庄。不久后，又有三百名日军进入台儿庄，并与一百八十六团展开白刃战。在难以突破国军防线的情况下，日军退入台儿庄东北角的城隍庙，并在此被国军全数烧死。此时，于天空中，国军 I 十五再度来到台儿庄，并对日军阵地展开空袭。回到归德途中，国军遭到十八架日本陆军战斗机围攻。在第二次归德空战中，日本空军除了九五式双翼战斗机外，还看到了九七式战斗机的身影。这是日本陆军航空队首度将下单翼战机投入战斗，难以招架九七式战斗机的攻势。国军六架 I 十五遭到击落。回到地面上，日军于二十六日再度进攻台儿庄。国军虽然想将日军再度赶入城隍庙并放火，但是这次却无法再以火攻再度歼灭他们。于是第一百八十四团团长王振带着部下与日军在台儿庄内展开战斗。日军以城隍庙为据点，开始占据台儿庄内的其他建筑。台儿庄几乎被打到一个建筑都不剩。国军与日军都卯足全力战斗，非战到其中一方倒下为止。三月二十七日，日本支那驻屯军由河北派来了临时战车中队的五辆八九式中型战车。以及七辆九四式装甲车与第十战车中队的第九四式战车汇合后，他们又对台儿庄展开攻势。九四式战车又名斗战车，因为太小的关系，在日军眼中被定义为轻型装甲车。这款装甲车又轻又小，可在六百码内被五零机枪子弹所摧毁。不过，九四式装甲车对国军而言仍然是大敌，因为抗战时的国军只有三个战车营，而且中央军没有派遣任何战车驰援台儿庄，缺乏反装甲武器，中国军人。只能对九四式装甲车实施自杀攻击，他们身上绑着炸弹，冲到九四式装甲车下方与其同归于尽。不过，这样的战术对八九式中战车没有作用。在白崇禧将军的命令下，中央军炮兵五十二团迅速赶往台儿庄支援。五十二炮兵团的德制 PAK 三十六战防炮成功在台儿庄外围击毁五辆九四式与三辆八九式战车，而第一百八十四团团长利用这个机会再度进攻台儿庄内的日军。但随着日军源源不断进入。入台儿庄内，王振也在激战中身负重伤。顶替王振的是代理团长王冠武。王冠武于三月二十九日发动另一波攻势，同时来纪念一九一一年的广州起义。在这场针对清朝的失败起义中，有七十二名先烈付出生命，也因此王冠武只率七十二人组成敢死队发动自杀攻击，进攻台儿庄西北角日军占领的文昌阁。这次进攻的七十二人以十四人阵亡为代价夺回了文昌阁。此刻，国军第二十七师、第三十师、第四十四旅在台儿庄外围发起针对赖古支队的反攻。日军的外围阵地遭到包围，来自云南的第六十军也赶来支援，但所有台儿庄周边地区的部队都无法只凭数量击败赖古师团的第十与第六十三步兵联队。而第五师团长板环真四郎也立即指派第二十一旅团长坂本顺组成坂本支队，从临沂绕道南下支援台儿庄，协助赖古支队固守防线。没有汤恩伯的第二十军团参战，中国军队的反攻阵线濒临全面崩溃。孙连仲的第二集团军已损失百分之七十的兵力，但李宗仁仍要他坚守前线。池丰城为了彰显与台儿庄共存亡的决心，炸毁了南门外经由运河通往徐州的桥梁。这是第三十一师撤退的最后一条路。
。四月一日，版本支队抵达了台儿庄外围，准备与赖普支队联手发起对台儿庄的最后攻势。无法击溃国军三十一师的日军，甚至以毒气攻击国军阵地，造成国军大量死亡。不过，他们的牺牲没有被白费。国军第二十军团终于发起大规模反攻，版本支队在慌乱中死伤无数。只能赶紧将部队调离战场。驱逐了版本支队后，汤恩伯开始对赖古支队据点发起攻击。汤恩伯手下五十二军与八十五军向义县进军，而国军第三十一、三十二十七师与四十四旅与刚抵达前线的第七十五与第十三军一同从台儿庄发起反攻。第五十二军在四月四日攻下甘露市、杨楼与桃墩。而第八十五军则在大固山与日军爆发短兵相接。第五二九团团长罗方贵在战斗中壮烈牺牲，虽然团长牺牲，但八十五军仍取得大固山战役的胜利，并开往袍墩与五十二军会师。击鼓连界，为了防止赖古支队被全灭，于四月六日命令赖古从义县退出。中央军与地方军携手合作，赢得了中日抗战的第一场胜利。这也是中国自甲午战争以来第一次对日作战的胜利。但这场胜利并没有避免日军最终拿下徐州。事实上，蒋中正也不认为能以一场胜利就把日军驱逐。他很清楚，唯一战胜日军的方法是采用空间换取时间的战略。中国无法单独击败日本，但是在苏联、英国、美国或其他列强干预这场战争前，中国不能被征服。台儿庄战役的目的并不是保护徐州，而是延缓日军进攻徐州的时间。整场徐州会战唯一的目标是迟滞日军对武汉的进攻。更进一步来说，武汉会战的意义也是为了减缓日军推进的时间，让中央政府能够将首都移往更西南的重庆。这不是为了让中国胜利，而是要让中国不被征服。依靠着成功的空间换取时间战略，日军被拖入中国战场的泥沼中，无法快速赢得战争最终的胜利。而台儿庄是国军自卢沟桥事件以来第一次在战斗中赢得的胜利，对军心士气提升有很大的帮助，也让民众愿意支持政府继续这场漫长的抗战。嗨，喜欢我们的频道吗？如果你喜欢我们的内容，请一定要订阅我们的频道。如果你希望可以支持我们，让我们未来可以做出更多关于国军、国民政府、中华民国的主题，欢迎以捐赠和小额付款的方式在下面支持我们。